ተነስተ ለተመልካቾች ይህ የዩኤስ አዲስ ነገር ነው ለቀን ያዝናቸውን በአገር ውስጥ እና በውጭ ክስተቶችና ከንዋኖች ላይ በማተኮር ያዘጋጀናቸውን ጥንቅሮች አሁን ነግራቸዋለን ጌታውን አሰፋኒ ሀገር ውስጥ ከነወኖችን ጀምር በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተደረገ 4775 የላብራቶሪ ምርመራ 136 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን 85 ወንድና 51 ሴቶች መሆናቸውን ተነግሯል ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 12ቱ የውጭ ዜጎች መሆናቸውና 120ቱ ደግሞ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ተገልጿል በዚህ መሰረት በአጠቃላይ በአገራችን ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጡ ሰዎች 2156 ደርሷል የጤና ሚኒስቴር የዛሬው ሪፖርት እንዳመለከተው በዛ ሁለት ተጨማሪ 17 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን ተክላላ ያገጋሚዎች ቁጥርም 361 ደርሷል እንደ ሪፖርቱ ባለፉት 24 ሰዓታት የተመዘገበ ሞት የለም በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ ተጽዕኖ ለመቋቋም 17500 የሚሆኑ ህሙማንን ማከም ያስችላሉ የተባሉ 54 የጤና ማከላት መዘጋጀታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ውሎው አባላቱ ወቅታዊ አጋራዊ ጉዳዮችን ተንተርሰው ባነሷቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት ሲሆን እስካሁን ያለው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2000 በላይ ቢሆንም 17500 የሚሆኑ በቫይረሱ የተጠቁ ዜጎችን ለማከም የሚያስችሉ 54 የማከሚያ ተቋማት መዘጋጀታቸውን አመላክቷል። በአገሪቱ የበሽታው መልክት ለታየባቸው 30 ሺህ ገደማ የሚሆኑ ሰዎች እስኪመረመሩ ድረስ የለይቶ ማቆያ ስፍራዎችን ከማዘጋጀት ባሻገር ከውጭ ለሚመጡ 45 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች ሌሎች ለይቶ ማቆያዎች ስለመዘጋጀቱ ማክለዋል። በተጨማሪም በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የላብራቶሪ አቅምን ከማሳደግ ባሻገር ለሁሉም ክልሎች ከ400 ሚሊየን ብር በላይ በጥሪ ገንዘብ ተመድቧል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ሌላ ምርጫችን ደግሞ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቀን በቀን እየጨመረ በመምጣቱ በአዲስ አበባ ከተማ ሁለት ሆስፒታሎችን ለመገንባት ዝግጅት እየተደረገ ነው ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማና የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሆስፒታሎቹ የዲዛይን እና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያው እየተካሄደዋል። ሆስፒታሎቹን በነፋስ ስልክ ላፍቶና በኮልፍ የቀራኒዮ ክፍለ ከተሞች ግንባታቸውን ለማካሄድ የዲዛይን እና የመሬት ዝግጅት የማድረግ ስራ በመከናው ላይ እንደሚገኝም በውይይቱ ላይ ተገልጿል ይህንን ማድረግ ያስፈልገው በከተማዋ የኮሮና ቫይረስ ተካሚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ የሆስፒታሎችን ቁጥር መጨመር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘት ነው ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማ ስድስት የመንግስት ሆስፒታሎች የሚገኙ ሲሆን ሆስፒታሎቹ 1557 አልጋዎች ብቻ እንዳሏቸውና አዲስ የሚገነቡት የሁለቱ ሆስፒታሎች ግንባታ ሲጠናቀቅም ተጨማሪ ከ1000 በላይ አልጋዎች የሚጨመሩ ስለመሆናቸው ከከንቲባ ጽፈት ቤት የማህበራዊ የትስስር ያገኘ ነው መረጃ ያመልክታል በሌላ ዜና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በመጪ ክረምቱ ሐለ መሙላት ወሳኝ የሆነ የግንባታ ምራፍ በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል ከመክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማሃበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያመለክተው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ሐለ መሙላት የሚያስችለው የግንባታ ስራ ይበልጥ ተተናግሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተመልክቷል የተመለከተው በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቡድን የግድቡን የግንባታ ታህደት በጎበኘበት ወቅት ሲሆን በዚሁ ጊዜ እንደተባለውም የግድቡ ግንባታ በርካታው ጣውረዶችን ያለፈ ወሳኝ የግንባታ ምራፍ ላይ ደርሷል። ለዚህም በአስቸጋሪ ያየር ጸባይ በጽናት እየተረባረቡ ለሚገኙት የፕሮጀክቱ አመራሮችና ባለሙያዎች ምስጋና ያቀርቡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይም የፕሮጀክቱ አመራሮችንና ባለሙያዎችን የኮሮና ወረርሽኝ እንዳያወካቸው ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ታሪካዊ ኃላፊነት በድል እንዲወጡ ያደረ መልክት አስተላልፈዋል። ወደ ሌላ ዘገባችን ደግሞ ነለፍ ከተማ አቀፍ ክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በአዲስ አበባ በይፋ ተጀምሯል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማና የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን ከተማ አቀፍ ክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎትን በአዲስ አበባ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረደ 11 በይፋ ያስጀመሩ ሲሆን ለቀጣይ አራት ወራት እንደሚቆይና የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎቱ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተግባራዊ እንደሚደረግም አሳውቀዋል ይዘን ድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መራሐ ግብር ዋነኛ ትኩረት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ከመከላከል 
ሲያሻግር በዚህ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት አርሶ አደሮች ከራሳቸው አልፎ ከተማዋን የሚመግቡበትን ስርዓት ለመፍጠር ወጣቶች ያርሶ አደሮችን ማሳየ ምንከባከቡበትን ሁኔታ ለመፍጠር ያለ ማለት ተብሏል በተለይም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ለተቋቋሙት ከ1200 በላይ የምግብ ባንኮች በቂ የሆነ የምግብ ግብአት የትምርት መሳሪያዎች አልባሳትና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች ከበጎ ፈቃደኞች ከማሰባሰበት ጨማሪ ያቀ መደካሞችን ቤት ማደስ የችግኝ ተከላና ያካባቢ ጽዳትን ማከናውን የመርሃ ግብሮ አካል ስለመሆናቸው ከከንቲባ ጽፈት ቤት የማህበራዊ የትስስር ገጽ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ህብረት ባንክ ቀደም ሲል መለያው አድርጎ ይጥቀምበት የነበረውን አርማውን በአዲስ አበባ ተከቻለው ብሏል። ባንኩ የተመሰረተበትን የህብረትና ያካታችነት መርሄን ያጉላልኛል ያለውን አዲስ መለያ የፋም አድርጉንና አዲስ ዩኒ ባንኩ መለያ የሰዎች የለት ተለት እንቅስቃሴ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ቁርኝነት የሚያሳይና በስተጀርባም ውስብስብ የሚመስሉ ጉዳዮች በዘዴ የሚቃለሉበትን መንገድ የሚያመለክት እንደሆነ ነው የተገለጸው። አዲሱ የባንኩ አርማ ከሲያሚው ጋር አብሮ እንዲሄድ መደረጉንና ህብረት ባንክ ከዚህ ቀደም እንደ አማራጭ ይጠቀምበት የነበረውን የዩናይትድ ባንክ የሚለውን ስያሜ በቀጣይ እንደማይጠቀምበት ለጣቢያችን በላከው መግለጫ አመልክቷል። አዲስ ነገር እንደቀጠለ ነው የሀገር ውስጥ ከነወኖችን እናገራናቸዋል አሁን ወደ ዓለም አቀፋዊ ክስተቶችን እናመራለን። በአሜሪካ የተባባሰ በቀጠለው የጸረ ዘረኝነት ህዝባዊ ተቃውሞ ሰልፈኞች የፖሊስ መዋቅሩ ማሻሻያ እንዲደረግ በጠይቋል። በተለይ ጆርጅ ፍሎይድ በተገደለባት ሚኒያ ፖሊስ የከተማው የስራ ሐላፊዎች የፖሊስ መዋቅሩን ለማፈራረስና በአዲስ መልክ ለመገንባት ከወዲሁ ቃል ገብቷል። አሁን በሚኒያ ፖሊስ የማዘጋጃ ቤት ሐላፊዎች የፖሊስ መዋቅሩን በማፍረስ ከናዋሪው የተውጣጣ የጸጥታ ተቋምን መሰረታል ለምሏል። ይህም እርምጃ ከፍሎይድ ሞት በፊት ፈጽሞ የሚታሰብ እንዳልነበረ ሮይተርስ ትዝብቱን አስቀምጧል። አሁን ሰልፈኞቹ ከቀደም ምትቀናት ይልቅ ከፖሊስ ጋር በመግባባት ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ተቃውሞአቸውን ያሰሙ ነው ተብሏል። በተያዘ ዜና የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን የጸረ ዘረኝነት ተቃውሞ ሰልፎች መረን እየለቀቁ መጥቷል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ዘረኝነትን በመቃወም እየተካሄዱ ያሉ የተቃውሞ ሰልፎች ዓለማቸው እንትተው ለአንድ አንድ ጋጥ ወጦች መጠቀሚያ ይሆኑ ነው። ሰዎች ሐሳባቸውን በተቃውሞ የመግለጽ መብት ቢኖራቸው አንዳንዶቹ ተቃውሞውን ለግል ፍላጎታቸው ማስፈጸሚያ ያደረጉት ነው ብለዋል ቦሪስ ጆንሰን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በሽዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰልፈኞች በበርካታ የብሪታንያ ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎችን በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ካካሄዱ በኋላ በተለይ በመዲኖዋ ለንደን በተካሄደው ሰልፍ ስምንት የፖሊስ አባላት በተለያየ ደረጃ ሲቆስሉ 12 ሰልፈኞች ደግሞ በቁጥጥር ሰሩ ለዋል ፖሊስ በሰጠው መግለጫም አሁን እየተካሄደ ያለው ተቃውሞ ስርዓቱን የለቀቀና ፍጹም ተቀባይነት የሌለ ነው ተብሏል የጸረ ዘረኝነት ሰልፉ በተለይም አፍሪካ አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ በተገደለባት አሜሪካ ተባብሶ እንደቀጠለ ነው ሲል ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል ኒውዚላንድ ከኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆኑን ተከትሎ በአገሪቱን ቅስቀሳዎች ካለምንም ገደብ ወደ ቀድሞ ሁኔታዎች ሊመለሱ መሆኑ ተሰምቷል። የኒውዚላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃኪንዳ አርደርን እንዳስተዋወቁት የኮሮና ቫይረስ የሀገር ውስጥ ስርጭት በመቆሙ ወረርሽኙን ለመክታት ተላልፎ የነበሩ ገደቦች ሁሉ ይነሳሉ። ህዝብ የሚበዛባቸው የንግድ ተቋማት ያካላዊ ርቀትን መመሪያ ማስጠበቅ ሳይስፈልጋቸው እንደውትሮ ሁሉ ስራቸውን መከወን ይችላል ተብሏል። እንደ ሮይተርስ መረጃ ኒውዚላንድ ከኮሮና ነፃ ብትሆንም የድንበር አካባቢዎች በሙሉ የሚዘጉና ናቸው ወደ ሀገሪቱ የሚገቡ ዜጎች የኮሮና ምርመራ እንደሚደረግላቸው ተሰምቷል ይህንን ተከትሎ የኮሮና ቫይረስ ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠሩ ሀገራት ኒውዚላንድ ግንባር ቀደም መሆኑን አመልክቷል እንደተለመደው በማጠናቀቂያችን ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ የደረሰበትን ተመልክተን ላይ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስቱዲዮስ ከገባንበት ድረስ ስናይ ከ7 ሚሊየን በላይ ያለም ዜጎች በቫይረስ የተጠቁ መሆናቸው ሲነገር በዚሁ መረጃም ባለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ403000 በላይ በልጧል። ከ3.1 ሚሊየን በላይ ሰዎች ደግሞ ማገገም መቻላቸው ተነግሯል። መረጃውን የአሜሪካው ጆን ሆፕኪንስ የኮቪድ-19 የመረጃ አቋት ካወጣ ይወሰድ ነው ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የተከታተላችሁት የአዲስ ነገር የኩለ ቀን ዘገባችን ነበር ከሌሎች መረጃዎች ጋር በአዲስ ነገር የዜና መጽሔት ማታ ላይ እንመለሳለን ዘውትር እንደምንለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በአገራችን እጅግ ጨምሯል ጥንቃቄችን አይለይና አካላዊ ርቀታችንን እንጠብቅ በጥንቃቄ እንኗል ወልካም ጊዜ